Hello everyone, I am Neha Jorial, Assistant Professor at Martin Group of Colleges. So students, in this session we are going to discuss on the topic in reference curves analysis. Uh, so, moving with the syllabus, as we have discussed in the previous syllabus, mein, meaning you have discussed what is discussed in managerial economics, what is demand, 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 और ये एक पार्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में से जो कि हम लोगों को सिलेबस में अभी आगे पढ़ना है सो so, इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्टली हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इन डेफिनेशंस को आप पहले समझ पाएंगे अच्छे तरीके से देन उसी बेसिस पे फर्दर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस फर्स्ट वन इज यूटिलिटी Utility refers to the pleasure or satisfaction associated with having, using or consuming goods and services. So, utility naam se kya suggest kar raha hai? Usage. Ki jo bhi hum goods, services use kar raha hai, unko use karne ke baad, unko consume karne ke baad, humare paas kitne level ki satisfaction hai. Such level of satisfaction can, we can call it as utilities. कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है किस क्वांटिटी किस क्वालिटी का है और वो कस्टमर को हमारे कंज्यूमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है उसकी जो वांट्स है अगर वो वांट्स हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद पूरी हो रही है इट मींस हमने फुल यूटिलिटी क्रिएट की है कस्टमर के लिए और इस सिचुएशन को इस कांसेप्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं यूटिलिटी और वी ऑल वी कैन आल्सो कॉल इट एज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर यूजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सो नेक्स्ट कार्डिनल रैंकिंग और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी सो बेसिकली हम यूटिलिटी अगर वो टर्म यूज कर रहे हैं वही चीज हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अब यूटिलिटी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वी हैव टू काइंड्स कार्डिनल और ऑर्डिनरी एज जो हमारी सेकंड और थर्ड डेफिनेशन वो उसी के साथ रिलेट करती है सेकंड डेफिनेशन में कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल रैंकिंग एक वो मेथड है जिसमें हम जो कस्टमर की या जो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं उनको न्यूमेरिकली नंबर्स के थ्रू अगर हम उनको मेजर कर पा रहे हैं जैसे यहां पे एग्जांपल्स भी दिए हैं तो इट मींस उस तरीके की यूटिलिटी कांसेप्ट को हम कार्डिनल रैंकिंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं बट मूविंग नेक्स्ट दैट इज ऑर्डिनल रैंकिंग और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इस केस में हम लोग अनलाइक कार्डिनल हम इसमें कुछ भी uh, uh, जो स्पेसिफिक वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नहीं देने वाले हैं यूटिलिटी को इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं रैंक्स देने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले हैं दैट्स इट इसमें हम गुड्स को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग देंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर को कौन सी गुड कितने लेवल तक सेटिस्फाई करती है और किस तरीके से उस गुड की यूटिलिटी है ठीक है सो मूविंग नेक्स्ट the next definition is the law of diminishing marginal utility ye bahut important term hai for this firstly aapko marginal utility ke bare mein samajhna hoga marginal utility hum log kya keh sakte hain the incremental satisfaction ki jaise jaise consumer hamare number of products number of time use karta ja raha hai to us cheez ko hum log kya bolte hain marginal utility ab law of diminishing margin marginal utility iske sath relate karta hai ye naam se kya bata raha hai ki jo marginal utility hai wo diminish karti ja rahi hai decrease ho rahi hai aur uske piche kya reason ho sakte hain bahut sare reasons ho sakte hain so the definition yahi bata rahi hai humko ki is law ke according hum log kya samajhte hain ki consumer jab bhi number of time hamare goods ko use karta jata hai to use karne ke baad jaise jaise wo hamare goods ko leke apni यूसेज है वो बढ़ा रहा है जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारे गुड को यूज कर रहा है धीरे धीरे उसकी उसी चीज को लेके जो सेटिस्फैक्शन है जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है होती ऐसे 
ये चीज़ आप लोग अपने डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो चीज़ आप नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ करते जाते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आता है हम उस चीज़ को बिल्कुल पसंद करना छोड़ देते हैं और उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बिल्कुल कम हो जाती है उस केस में हमको वो गुड या वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं आती है जो कि हमको पहले आती थी तो दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द सेकेंड नेक्स्ट वन इज़ द बजट लाइन अब बजट लाइन नाम से क्या सजेस्ट कर रहा है ये वो एज कॉम्बिनेशन है जो कि फिजिबल है कि कंज्यूमर की जितनी अवेलेबल इनकम है प्लस मार्केट में गुड्स का प्राइसिस क्या है उनका सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बना के हमारी एक बजट लाइन ड्रॉ होती है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है और प्रोडक्ट्स के प्राइसिस कैसे हैं अगर दोनों का मैचअप होगा और उसी तरीके से प्रोडक्ट की सेल होगी और उसी तरीके से प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो सेलिंग ज़्यादा होगी और अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा सो दिस इज़ द बजट लाइन फॉर दी कंज्यूमर कंज्यूमर जनरली यही बजट लाइन चेक करता है यही बजट लाइन के बेसिस पे ही गुड्स की परचेजिंग करता है ऑल राइट सो नेक्स्ट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स और वाई सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम दो गुड्स को कंसिडर करते हुए करेंगे वाई वो एक्स गुड के लिए हो सकती है वैदर वो वाई गुड के लिए हो सकती है सो so, इसके अंदर आप डेफिनेशन देख सकते हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट अ कंज्यूमर विल बी विलिंग टू गिव अप टू ऑप्टेन वर वन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई गुड एक्स वाइल रिमेनिंग ऑन द सेम गिवन इन डिफरेंस कर्व्स तो इसमें क्या किया जाता है जनरली हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ले चलते हैं तो हम दो गुड्स यूज़ कर रहे हैं गुड एक्स एंड वाई तो इस केस में क्या होता है जब हम गुड वाई यूज़ कर रहे हैं और एक्स यूज़ कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मैं गुड वाई को यूज़ करना एक वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट कम करती जाऊँगी और एक्स को बढ़ाती जाऊँगी इट मींस मैं अपने लिए एक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ वाई को कम दे रही हूँ इट मीन्स दोनों गुड्स को रिलेट करते हुए सब्सटीट्यूशन दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उसमें से मैं सेकेंड गुड जो मेरी एक्स एक गुड है मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ कंपैरिजन वाई को मैं धीरे धीरे छोड़ती जा रही हूँ तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कि हम लोग अपने यूटिलिटी के बेसिस पे अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करके लेके आते हैं अपनी गुड्स को यूज़ करने में हम चेंजेस लेके आते हैं हम गुड एक्स और वाई के कंपैरिजन में से जो हमको ज़्यादा प्रेफरेबल अच्छी लग रही है हम उसकी टूवर्ड्स ज़्यादा जाएंगे और जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो इस रेट को हम लोग क्या कह क्या कह सकते हैं द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑल सो मूविंग नेक्स्ट ये कंसेप्ट्स के बाद ही हम अब पढ़ने वाले हैं इन डिफरेंस कर बिकॉज इन्हीं शॉर्ट जो डेफिनेशंस हैं शॉर्ट टॉपिक्स हैं इनके इनके कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप लोग आगे इन डिफरेंस कर्व्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे सो मूविंग ऑन दिस इन डिफरेंस कर्व्स क्या है एन इन डिफरेंस कर्व्स इज अ लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यल द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर सो इसमें भी दो तरीके की गुड्स हम लोग कंसिडर करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे वे से होता है इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई रहेगा और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस आते जाएंगे और ये अच्छे तरीके से हम ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जो फर्दर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करने वाली हूँ आप आगे भी देख सकते हैं हम इन डिफरेंस कर्व्स को इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी बोल सकते हैं और आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि हम इसमें दो गुड्स को यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऑलवेज हाई है इसीलिए इसको हम इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी बोलते हैं ऑल राइट सो मूविंग विद एग्जाम्पल अब देखिए आप इस टेबल में हम इसमें 
इसको इन डिफरेंस स्केड्यूल टेबल बोल सकते हैं इसके थ्रू आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आप देखिए जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ दी कॉम्बिनेशन पार्ट कॉम्बिनेशन में ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशन हैं हमारे पास फाइव कॉम्बिनेशन हैं एंड उन कॉम्बिनेशन को हमने दो गुड्स के थ्रू बनाया दैट इज मैंगोज एंड ऑरेंजेस सो कंज्यूमर किस तरीके से मैंगो और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा एंड उसी तरीके की उसकी यूटिलिटी बनेगी अब आप फर्स्ट केस देखिए फर्स्ट केस में वो एक और मैंगो खा रहा है और फोर्टीन ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है तो इसका जो सब्सटी इनका जो सबमिशन है इनका जो एडिशन है ये कंबाइन करके हमारा क्या बन रहा है ए यूटिलिटी बन रही है सेम तरीके से बी का अगर एग्जांपल लें उस केस में उसने मैंगोस बढ़ा दिए और ऑरेंजेस को कम कर दिया मींस वो दोनों नंबर्स जो मैंगोस है ऑरेंजेस है उसमें चेंजेस ला रहा है बट जो उसकी यूटिलिटी है वो ऑलवेज कौन सी रहेगी हाई पॉइंट पर रहेगी अब बी केस में दो मैंगोज एंड नाइन ऑरेंजेस खा के भी उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है अगर सी पॉइंट पे हम जाएं तो उसमें थ्री और मैंगोज हो गए और सिक्स ऑरेंजेस हो गए हैं तो उसका इस केस में भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उसी तरीके का है बट उसने अपने गुड्स के जो नंबर हैं उनमें चेंज कर दिया है एक को बढ़ाते गए हैं और एक को कम करते जा रहे हैं एंड द ईवन आप देखिए उसमें उसने मैंगोज को फाइव तक कर लिया है एंड जो ऑरेंजेस है वो टू पॉइंट फाइव कर दिए तो इट इज़ दी सिचुएशन जिसको हम क्या कह सकते हैं ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो ऐसा कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रहा है जिससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई है बट जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है तो उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी बट जो हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं एक्स और वाई उनकी सब्सटीट्यूशन उनके रेट में चेंजेस आ रहे हैं अब आप सेम टेबल को एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी जो ग्राफिकल पिक्चर को हम लोग क्या कह सकते हैं इन डिफरेंस कर्व्स अब आप देखिए हम एक्स एक्सिस पे मैंगोस को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे किस ले रहे हैं ऑरेंजेस को ले रहे हैं सो ऑरेंजेस सबसे पहले फोर्टीन थे और मैंगो वन था तो उस तरीके से ए पॉइंट बना उसी तरीके से बी बी सी डी ई और इसी तरीके से हमारे ये हमारे पांचों पॉइंट्स इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं और इन्हीं को जब हम ज्वाइन करते हैं इस लाइन के थ्रू और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं इन डिफरेंस कर्व तो ये कर्व बेसिकली हमको वो कॉम्बिनेशनस बता रहा है कि जिसमें कस्टमर गुड्स के अलग अलग नंबर्स को कंबाइन करके अपनी सेटिस्फेक्शन हायर लेवल पे रखता है सो दिस इज कॉल्ड इन डिफरेंस कर्व्स सो मूविंग नेक्स्ट अगर इन डिफरेंस कर्व्स आपने समझ लिया आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसके एजम्पन्स पे आइए कि ये जो थ्योरी बनाई गई है हमारी इन डिफरेंस कर्व की ये कुछ एजम्पन्स के बेसिस पे बनाई गई है सो वी हैव फाइव एजम्पन्स फर्स्ट वन इज टू कमोडिटीज तो एज हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है डेफिनेशन में भी यही चीज़ डिस्कस की है कि ये जनरली दो गुड्स दो कमोडिटीज के बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है तो इसमें हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ऑलवेज लेके चलते हैं सेकेंड वन इज नॉन सेटाइटी अब इसके अंदर क्या है सेटाइटी मीन्स सेचुरेशन पॉइंट इस केस में हम गुड्स पे सेचुरेशन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे मीन्स कि जो कस्टमर है वो एक कभी भी उसके पास ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि वो एक गुड को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे कर दे एंड दूसरे गुड को बिल्कुल बढ़ा दे और एक गुड के बेसिस पे ही अपना अपनी यूटिलिटी क्रिएट कर ले नो हमने जैसे डेफिनेशन में भी पढ़ा है इसके अंदर दो गुड्स की कॉम्बिनेशन ही चलते हैं और उनका कॉम्बिनेशन इसी वे से होता है कि कभी भी किसी भी गुड का सेचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा वो ऑलवेज हाईली लेवल पे कस्टमर या कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाइड रहेगा थर्ड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है कि हम जो इसके अंदर यूटिलिटीज uh, देख रहे हैं वो कौन से नंबर्स में होंगी रैंकिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ आपने दे पीछे भी टेबल में देख ली है कि हम इसमें गुड्स को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं मैंगोस की और ऑरेंजेस की अब ऑरेंजेस की उसकी प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है और मैंगो की धीरे धीरे कम हो रही है और राइट सो दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी फोर्थ वन इज डिमेंशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो इस केस में डिमेंशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन चल रहा है नहीं 
चल रहा ऑब्वियसली पहले ऑरेंजेस के लिए उसकी कितनी सेटिस्फैक्शन थी फोर्टीन की और मैंगो के लिए सिर्फ वन थी पर धीरे धीरे उसने ऑरेंजेस को गिव अप करते करते मैंगोस के लिए अपनी जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ा ली है सो दिस इज कॉल्ड डिमेंशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कि जो उसके पास दूसरे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है उसके लिए वो इंक्रीज करता रह जा रहा है अपनी डिमांड और दूसरे के लिए थोड़ी कम करता जा रहा है एंड लास्ट वन इज़ दी रैशनल कंज्यूमर्स तो इस केस में हम लोग कंज्यूमर्स को रैशनल कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि कस्टमर हर चीज़ जो भी एक्ट करता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करता है और अपने अकॉर्डिंग करता है सो so, इस केस में हम कंज्यूमर को एज अ रैशनल कंज्यूमर कंसीडर करते हुए ही पूरी जो हमारी ये थ्योरी है उसको प्रोपाउंड करेंगे ऑल राइट सो दीज व दी फाइव एजम्पन्स सो मूविंग नेक्स्ट इज दी प्रॉपर्टीज सो मीनिंग क्लियर हो गया आपको एजम्पन्स क्लियर होगी सो हेयर आर द इन डिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज तो देर आर बेसिकली फोर प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर इन डिफरेंस कर्व्स की चार प्रॉपर्टीज है फर्स्ट वन इज दी इन डिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट तो पहली प्रॉपर्टी एज हमने पीछे भी डायग्राम में आपने देखा है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वो ऑलवेज राइट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड को जाती है स्लोप और इसीलिए जो हमारी स्लोप है वो कर्व शेप में भी बनती है नीचे को फॉल करती है और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ए से बी पॉइंट में ये ऑलवेज लेफ्ट से राइट right को डाउनवर्ड स्लॉप कर रही है सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इन डिफरेंस कर्व सेकेंड वन इज द इन डिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन ओरिजिन इज द पॉइंट ऑन दी ग्राफ दैट इज हेयर ये जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ दिस इज द ओ पॉइंट सो ओरिजिन के ऑलवेज ये क्या होती है कन्वेक्स जो इसकी शेप है ऑलवेज कर्व सी ले लेता है ये ओरिजिन को बिल्कुल सी शेप में कर्व देता है और ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये ऑलवेज कर्व शेप लेगा और इसका मेन रीज़न क्या है डिमेंशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एज हमने पीछे भी डिस्कस किया ये जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है या जो गुड्स की रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में जिस जिस तरीके से चेंज आता है उसी तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो भी कर्व शेप लेता है इसीलिए इसको कन्वेक्स कर्व भी बोला जा सकता है ये कभी भी कन्वे कनकेव नहीं होता ना कनकेव शेप में लेता है ना ही कभी ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है सो नेक्स्ट इन डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सो so, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इन डिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है ईच इन डिफरेंस कर्व इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो हर एक जो इन डिफरेंस कर्व है वो अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल इसमें शो करता है तो ये कभी भी सेटिस्फैक्शन लेवल आपस में मर्ज नहीं कर सकती ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसीलिए इसकी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ये है कि इन डिफरेंस कर्व्स कभी भी मर्ज नहीं होता है सो दी लास्ट प्रॉपर्टी इज हायर इन डिफरेंस कर्व रिप्रजेंट्स दी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सो हमारे जो इन डिफरेंस कर्व्स को जब हम प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा जब हमारे इन डिफरेंस कर्व्स को अगर हम प्लॉट करें तो इस केस में हम इन डिफरेंस कर्व्स की Uh, को कैसे कंसीडर करते हैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग जिसका सबसे ज़्यादा हायर लेवल होगा उस केस में हम उस तरीके के कॉम्बिनेशन को हायर लेके जाएंगे जैसे इन दिस केस आई सी वन एंड आई सी टू तो इन दिस केस आई सी टू को हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंसीडर करेंगे रादर देन आई सी वन क्योंकि हायर सेटिस्फैक्शन उसको क्यू पॉइंट में मिल रही है नॉट एट द पॉइंट एस so these were the four uh, basic properties of in difference curves i hope aapko itna concept clear ho gaya in the next video we are going to continue this uh, this topic further in the with the second part of the in difference curves analysis so that's all for today thank you